Durante toda la semana pasada, Radio Cadena Sonora ha llevado juguetes, más que juguetes, ha llevado alegría, felicidad a cientos y cientos de niños, sonrisas del país, a niños de todo punto. Así que nos vamos directamente con un enlace porque se ha continuado con esta entrega y por supuesto eh, de lo que ha pasado en esta semana completa. TN Todo Noticias, pues ha, ha trabajado un resumen que queremos compartirle cómo se vivió, qué fue lo que pasó en toda esta entrega de sonrisas, en toda esta entrega de alegría y de felicidad a los niños de Guatemala. Gracias a la Maratón del Juguete y sobre todo gracias a usted, amigo televidente, que usted ha hecho posible llevar esta alegría a muchos niños. Vamos directamente con el resumen de lo que ha pasado en esta entrega. Por 33 años consecutivos, Radio Cadena Sonora ha llevado a cabo la noble labor de recaudar juguetes con el apoyo de la población guatemalteca, para posteriormente entregar a los niños de bajos recursos en todo el país. Este año no fue la excepción y con la colaboración del personal presentadores y animadores recolectaron durante tres días miles y miles de juguetes. Aquí, en la caravana del amor, la caravana regalona de los juguetes que usted y usted y usted aportaron a través de la Maratón del Juguete de Radio Cadena Sonora, Sonoras de Noticia de la Furia Azul. Una vez finalizada la etapa de recaudación, el equipo de Radio Sonora, encabezado por su director Arnulfo Agustín Guzmán, emprendieron el viaje hacia el norte del país. La primera parada fue en San Cristóbal, a Casaguastlán, El Progreso, en donde cientos de niños recibieron con sonrisas y alegría el que tal vez será su único regalo de Navidad. El mismo día visitaron Pantic, en Tamaú, y Caaboncito 2 de Tactic Altavera Paz. El segundo día se realizó la entrega de diferentes municipios de Chisec en el mismo departamento en donde los padres de familia agradecieron el gesto de amor de miles de guatemaltecos que contribuyeron a hacer realidad nuevamente la entrega de juguetes. Muchísimas gracias a usted, a ustedes, los de, lo de Radio Sonora, por los juguetes, por nuestros niños. Aquí están reunidos, contentos, recibiendo los juguetes. Muchísimas gracias a ustedes, los que mandaron a estos juguetes para nuestros niños. Muchísimas gracias, les agradezco bastante. En la tercera jornada de entrega de regalos, el equipo llegó a la comunidad 24 de junio en Fray Bartolomé de las Casas, en donde aprovecharon a visitar a los cuatro hermanos y vecinos de Ludwig Bernal Tiul de cuatro años, quien falleció en un bus de la Ruta del Atlántico cuando una manifestación tenía bloqueada la carretera. Llegó la Maratón de Sonora, Canal 3 y 7 y TN23 para ustedes, por primera vez nos visitan en Santa Cruz de Verapaz. ¡Feliz día! ¡Ho, ho, 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 ho! Por cuarto día consecutivo, la caravana del juguete continuó su recorrido hasta la orilla del río La Pasión en Sayac Chepetín. Luego llegaron al área fronteriza entre Quiché, Guatemala y Orizaba, Chiapas, México. ¡Feliz Navidad! Se procede la entrega de los primeros juguetes, el personal de Sonora, con esta fiesta, con el acompañamiento de Santa Santa, también procede a entregar juguetes, la misión de Santa Claus, aquí en la aldea Chijou, de Santa Cruz, Verapaz. A un costado del nacimiento de agua. Señoras y señores, una belleza estar en los departamentos. Aquí apenas a dos metros del nacimiento de agua que surte, no solo a Chihou, sino también a Santa Cruz Verapaz. Esta será una feliz Navidad para todos esos pequeños. Gracias a usted, amigo televidente, que sabe que lo más importante para estas fechas es dar amor y compartir. Muchísimas gracias a usted, amigo televidente, muchísimas gracias a usted que hace posible este, este momento tan importante, el compartir y llegar a 33 años de brindar amor, brindar alegría y un juguete, un juguete que cambia, que transforma y que evoluciona en muchas ocasiones la vida de tantos niños que no tienen absolutamente nada en el interior de la República. Y con esta noticia emotiva y con esta noticia tan impactante, nosotros ponemos punto final a esta hora de información. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde la cadena noticiosa, por supuesto, más importante de toda Centroamérica, TN Todo Noticias, llevándole a usted la información las 24 horas del día. Vamos a una pausa, pero al regreso el equipo ya está preparado junto 
junto a la periodista Claudia Guerra para llevarle a usted todo, todo lo que es el acontecer más importante en las últimas horas. Una breve pausa.